NATO'nun şimdi bir NATO e, hoca şurada haklı. E, NATO'dan çıkmak bir dış politika seçeneği değil. Çünkü dış politika dediğim şey stratejinin tarif edilmesiyle ilgili bir şeydir ve bütünseldir. E, yani NATO'dan çıkalım sonra o kadar bırakalım ortada böyle kalsın diye bir dış politika olmaz. E, öyle diyen var mı bilmiyorum. Ama ben NATO'dan çıkılmasından yana olan birisiyim. Ama bir siyaset sosyoloji olarak mesela bir köşe yazımda da yazmıştım. Ee, bizim siyaset dünyamız meseleleri tartışırken bütünlüklere pek önem vermiyor. Hayatta en hakiki mürşidimiz maalesef bilim olmadığından olsa gerek. E, son derece yüzeysel, klişe e, bakış açılarıyla tartışabiliyoruz. Hasan Hoca biraz oraya cevap verir gibi geldi bana. O açıdan haklı. Şimdi hani e, parti kapatmak çare değil diye bir klişe var mesela. Gerçekten parti kapatmak çare değil. Çünkü eğer partinin kapatılmasını gerektirecek bir tehdit varsa tehdidin izale edilmesidir çare. Politika strateji geliştirerek olur. Parti kapatarak başlarsınız. Arkasından da bir daha ülkeyi tehdit edecek öyle bir partinin kurulmaması için, toplumda karşılık bulmaması için ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ayakları olan bir stratejik çözümü hayata geçirirsiniz. Dolayısıyla NATO'dan çıkalım demek bu haliyle kalacaksa anlamlı değil. NATO'dan çıkalım bu Türkiye'nin dünyada nasıl bir yeri olduğunu tarif etmekle ilgili bütünsel bir politikanın parçası olsun dersek ve o parçayı tarif edersek yani ülkeye bir dış politika stratejisi koyarsak getirirsek anlamlı olur. Şimdi hoca konuşmasının başında dedi ki dünyanın içinden geçtiği bir yeni bir dönem var. Bu bir takım belirsizlikler getiriyor. Yani Amerika'nın gücü, Batı Avrupa'nın gücü Efendim karşısındaki Asya bloğu falan görüyoruz işte Ukrayna meselesine de dünya yarıldı. İsrail Filistin meselesine dünya yarıldı. Yani e, dünya ticaretinin merkezinin Pasifik'e kaydı. Artık bir olgu bu tartışma konusu olmaktan çıktı. Ama uygarlık tarihi açısından biliyoruz ki ekonomik ağırlık bir yere kaymışsa geçmişte orada askeri ağırlık, politik ağırlık giderek kültürel ağırlıkta yani uygarlığın merkezi de kaymaya başlar. Bu yüzden de önümüzdeki yüzyılın bir Asya yüzyılı olacağını Çince bilmenin bugün İngilizce bilmek kadar önemli bir mesele haline geleceğini falan biliyoruz. Yani kayan sadece ekonomi değil, uygarlığın merkezi kayıyor. E bu da demektir ki askeri gücün odağı da dünyayı domine edecek kültürlerin odağı da kayıyor. Şimdi biz tam da o şimdiki zaman kipiyle konuştuğumuz sürecin içinde olduğumuz için kafalarımız berrak olmayabiliyor. Arkada kalan dönemin ağırlıkları var. Büyük Avrupa, Büyük Amerika, Büyük Kuvvetler. Bildiklerini okuyan kuvvetler, medeniyetin beşiği olan coğrafya falan deyince aklımıza batının geldiği zihinsel ağırlıklarla düşünüyoruz. E, doğmakta olan ve muzaffer olacağı anlaşılan yeni uygarlıksa henüz bilincimizi ancak öncüler düzeyinde, süreci okuyabilenler düzeyinde e, etkileyebiliyor. Geri kalanlar işte bu kafa karışıklıkları içine falan bakıyorlar. Belirsizlikler birer gerçek. Ama amacımız ne? Yani bilimsel bakarken... Amacımız ne? Niye bilimsel bakıyoruz? Öngörebilmek için, predikte edebilmek için bilimsel bakıyoruz. Bilim bu işe yarıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman ve geçmişte NATO'da ne gibi faydalar gördük e, ve karşılığında da neyle neyi değiştirdik dik diye bakarsak şunu görüyoruz. Türkiye sisteme niye girdi 1945'ten sonra? Yani başında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu uluslararası sisteme, askeri ayağına, NATO'nun olduğu, IMF'nin olduğu, ekonomik ayakta, Dünya Bankası'nın olduğu, kültürel örgütlerinin, toplumsal örgütlerinin olduğu bu sisteme, batı sistemine neden girdi? Güvenliğini sağlayacağını düşündü. Gerçekten bizim silahımızı verdiler, tank verdiler, top verdiler, mataramızı verdiler. Güvenliğimizi sağladılar. Kime karşı? Tehdit olan Sovyetler Birliği'ne karşı. Peki biz bu güvenlik alımı karşısında neyle neyi değiştirdik? Yani karşında ne verdik? Şunu verdik. Muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ödevini Atatürk'ün bir kenara ettik. Çünkü sistem bize dedi ki senin güvenliğini sağlarım. Senin düşmanının kim olduğunu ben tarif ederim. Cepheni ona dönersin. Seni bu, bu çerçevede desteklerim. Silahını külahını veririm falan filan. Ama karşılığında senin içinde örgütlenirim. Yani ekonomik olarak örgütlenirim. Batı piyasalarıyla entegre olursun. E, sosyo-kültürel olarak örgütlenirim. Yani gençler ah keşke ben de Amerika'da doğsaydım veya buralarda iş yok hadi Almanya'ya gideyim falan. Orada çöpçü olmak 
burada olmaktan daha iyi gibi bir ideolojik evrenin parçası olmaya başlarlar. Sinemalarında Hollywood filmleri %90 oranında oynar falan. Kovboyculuk oynamaya başlarsın. Ve tabii stratejik olarak da seni bir, işte Türkiye'nin konumu bu, bir tür yarı çevre ülke olarak tutarlar. Günün birinde tutup da devrim otomobili yapmaya kalktığın zaman benzin konulmadı da o yüzden devrim otomobilleri projesi yarım kaldı türünden yalanlarla bu tür ağır sanayi işleri dünyanın merkez ülkeleri arasında girebilmeni sağlayacak büyük yatırımlar gerektiren işler senin işin değil. Sen durduğun yerde dur. Bize patates, soğan yetiştir. Efendim tarama dayalı haf sanayi yap, yan sanayi yap, büyük işleri bize bırak falan gibi bir iş bölümünün içinde seni çakarlar. Yani NATO üyesi olmak, NATO üyesi olmak değil. NATO üyesi olmak, bir sistemin üyesi olmak. NATO onun sadece askeri aygıtı. Biz o aygıtın içinde soğuk savaş döneminde anlıyoruz ki tabii sonradan sonradan anlaşılıyor ki bunlar. Olası bir Amerika Sovyetler Birliği, bir kapitalizm, sosyalizm savaşında ilk nükleer silahların incirlik üstünden ateşleneceği ve muhtemelen 3. Dünya Savaşı'nın yani nükleer savaşın ilk bir saati içinde falan savaşacak olan sonra savaş dışı kalacak olan bir e, ne diyelim ona koçbaşıymışız. Yani bu ne kadar ortağı olduğu bu sorusunun bir cevabı. Biz NATO'nun hiçbir zaman stratejisini belirleyen yani kimin dost kimin düşman olduğunu belirleyen ortağı olmadık. Evet teknik bir takım meselelerde Türk askerinin birikiminden, kurmaylığından, teknik bilgisinden yararlandılar elbette. Yararlanmaya devam ediyorlar. Bir takım katkılarımız oluyor falan. Ama bu bizim NATO'nun dostlarını ve düşmanlarını belirleyen, kuralları koyan ortaklardan birisi olduğumuz anlamına mı geliyor? Yapabiliyor muyuz bunu? Bırakın bunu yapmayı. Veto hakkımız var. Bize onu dahi kullandırmadılar. Kullandı, kullandıramıyor, yani kullanamıyoruz. Şimdi burada NATO'dan çıkmak tartışması Türkiye'nin dünyadaki yeri neresidir? Biz emperyalist ülkeler bloğunda mıyız? Biz Libya'ya saldırmakta, Afganistan'a saldırmakta, oraya buraya saldırmakta, Rusya'ya karşı genişlemekte, Asya'yı karşısına alarak onu tehdit etmekte faydası olan, çıkarı olan, bundan diyelim ki büyük kalkınma hamleleri, efendim siyasal hegemonya sağlayacak bir ülke miyiz? O ligde miyiz? Başka bir yerde miyiz tartışmanın, tartışmasının parçasıdır. E, Atatürk gibi yapıp Dünyada zalimler ve mazlumlar var. Biz de mazlumlar dünyasının bir parçasıyız. Asya ülkelerinin uyanışına önderlik ediyoruz deyip mesela Sovyetler Birliği ile stratejik ilişkiler kuran başka bir stratejinin parçası mı olacağız? Böyle mi yapmalıyız? Yani Türkiye'nin yeri A. Komşularıyla birlik B. Asya derinliğiyle Avrasya'cı bir perspektifle yani tutup da şeytan ilan ederek diyelim ki bütün her şeyin ilişkilerini koparan Avrupa ile Amerika ile değil ama Eşit, onurlu, e, ulusal egemenlik sahibi bir ülkenin kurması gereken türden ilişkiler kurması e, kur, kurmasını mı önereceğiz? Böyle bir dış politikanın parçası olarak mı NATO'dan çıkmak gündeme gelecek? İşin esası budur. Şimdi bunu kaçırdığımız zaman e, bir takım yüzeysel kazanımları e, esas olarak algılayabiliriz. Şimdi S-400 aldık. E, hoca e, vurguladı. S-400 aldık. Peki S-400 almak ne demek? S-400 almak şu demek. Komutası, kontrolü NATO'da, NATO merkezinde olmayan, yani teorik olarak günün birinde NATO üyesi ülkelere karşı da kullanılabilecek olan bir savunma sistemine ayağınızı atmak demek. Şimdi adama sorarlar ve sordular. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Senin meselen ne? Ve Türkiye... Dikkat edin S-400 almasından dolayı kınandığı kadar, karşılaştığı kadar baskıyla başka bir meseleden dolayı karşılaşmadı. İşin esası budur. Senin alternatif bir savunma sistemine doğru adım atman, yani aslında jeopolitiğinin seni zorladığı, coğrafyanın seni zorladığı Avrasyacı bir zihniyetle, yani bir ayağımız batıyla ilişkiler içinde olsun, dostane ilişkilerimiz olsun, ticaret yapalım, siyaset yapalım ama bir ayağımız da diyelim ki, komşularla birlikte olsun, Asya derinliğinde olsun dediğiniz zaman sistem size diyor ki bu uluslararası iş bölümünden çıkmaktır. Bu oyun bozanlıktır. Peki sistemin bizi S-400 almayan, kodları NATO kontrolünde olan bir savunma sistemin içinde tutmaktan derdi ne? Şimdi hoca dedi ki NATO aslında bir gevezelik örgütüne döndü. Böyle askeri örgüt olmaz. Ben de şöyle düşündüm onun sözü üzerine. Peki bu durumda e, o, ya, genişleyen bir NATO'nun bir gevezelik örgütünden başka bir şeye 
dönüşmediğini, bizzat genişleme iradesini ortaya koyan merkez görmüyor mu? Buna rağmen niye genişlemeye çalışıyor? Yani bu genişleme hırsı bize bir şey anlatmayacak mı? Amerika bizden, yani Amerika ve Batı bizden bir şey istiyor. Bizimki gibi ülkelerden, NATO üyesi olan, o olmasını istediği ülkelerden bir şey istiyor. Merkezinde benim olduğum bir hinterland çizmeye çalışıyorum. Sen bu hinterlandın içinde misin, değil misin? Peki içinde olursam ne olacak? İşte bazı faydalar sağlarım sana. Dediği gibi güvenliği sağlarım, asker bilmem şey de veririm, silah da veririm falan. Peki ama merkezinde senin olduğun ve benim de irade beyan ederek ben de bu uluslararası iş bölümünün içinde olacağım. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimi de terk ediyorum. Çünkü sen izin vermeyeceksin. Vermedin de. Bunu kabul ediyorum dediğimde bu beni kime karşı konumlandıracak? Yani Amerika liderliğindeki işlevselliğini bir tarafa bırakalım. Bir e, savunma paktının batı sisteminin organik bir parçası olmak beni kime karşı konumlandırıyor? Ortada bir düşman yoksa örgüt kurmaya gerek yok. Peki Amerika beni kendi sistemi içine aldığında, Finlandiya'yı aldığında, İsveç'i aldığında toplam olarak biz kime karşı biz sınırları içinde oluyoruz? Yani öteki kim? Bir öteki var değil mi? Bir ötekinin olması lazım. Ki biz de hakkında. bir sistemin içine girmiş olalım. Yani gevezelik örgütüne dönmüş olan bir örgüt, gevezelik örgütü olacağı halde neden genişletilmeye çalışılır? Bu genişleme iradesi bize... Hangi ötekine karşı boş ver gevezelik mevezelik. Ben NATO şemsiyesi olduktan sonra zaten NATO iradesini pek de onayını, oydaşmasını aramadan sağa sola saldırıyorum diyen bir Amerika karşısında bizi hangi kimlikle kime karşı biz yapar? Çok açık. Hocanın başta söylediği şey yeni bir dünyanın dengeleri oluşuyor değil mi? Yani bir Avrasya uygarlığı yükseliyor. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin iç tartışmalarına yani Trump, işte efendim, demokratlar, cumhuriyetçiler falan. Şunu görmüyor muyuz? Amerikan hakim sınıfı diyor ki, Çin'in meydan okuması 21. yüzyılda süper gücün, emperyal gücün onların tabirleriyle, başat gücün, uluslararası ilişkiler tabiriyle kim olacağı konusunda bir meydan okuması var ve bizim bu meydan okumayı cevaplamamız gerekiyor. Çin'in yükselişini ya da Asya'nın daha geniş bir e, tabirle, yükselişini engelleyebilmek için bu meydan okumayı cevaplayabilmek ve kendi hakim konumumuzu sürdürebilmek için ne yapmamız lazım? Bunu tartışmıyorlar. Tartışıyorlar. Ne diyor bazıları? Şeyi tes- e- kabul edelim. Yenilgiyi kabul edelim ve e- işte yeni yüzyılda diyelim ki dünyanın üçüncü büyük ülkesi mi olacağız artık? Beşinci büyük mü falan? Toparlayalım Sayın Hocam. Bunu kabul edelim diyorlar. Bir kısmını hayır savaşmadan bırakmayalım diyor falan. Şimdi hakim sınıf kendi içinde bunları tartışıyor. Ve işte Şahinler görüyoruz Biden'ın şahsında. Ukrayna meselesinde e, Rusya'nın uygarlığa kattığı şeyleri bile düşmanlaştıran, İsrail'i çok pervasız bir biçimde destekleyen bir savaşmadan terk etmek yok tutumu alıyorlar. Şimdi bütün bu süreçlerde Türkiye'nin sistemin içinde olması bizim elimizi kolumuzu kilitleyen bağımsız bir dış politika takip etmemizi zorlaştıran, güçleştiren bir e, anlama geliyor. Arkada kalan 10 yıllarda dediğim gibi kalkınma hamlelerimizi sekteye uğratan, Atatürkçü dış politika veya iç politika öneren aydınlarımızın NATO üyesi ülkelerde kurulan bir yeraltı teşkilatı eliyle tasfiye edilmesine yol açan, yani somut bedeller zaten ödememize yol açan bir e, şey yaratmıştı, tecrübe yaratmıştı. Yani bugün aslında NATO'dan Çıkalım da öyle mi bırakalım gibi bir şey tartışmıyoruz toparlayarak son cümle. Türkiye'nin yeni yüzyılda, yeni güçler dengesinde yükselen Asya uygarlığında bir yeri olacak mı? Bu işin önderleri arasında, kurucular arasında olacak mı? Yoksa e, bugüne kadar yaptığı, e, kendisinin tarif ettiği dengeler içinde bazı işte e, şeyler arayarak, taktikler arayarak falan devam edip gidecek mi? Bunu tartışıyoruz. NATO'dan çıkmak bu anlamda bir... Taktiğin değil, stratejinin bir parçası olarak ele alındığını anlamda. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.